నమస్కారం టీజీఎన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలను చూద్దాం రైతు బంధు పథకం కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెక్కులను పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేసిన నేతలు రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి ప్రగతి రిసార్ట్ లో దారుణం ప్రియురాలిని గొంతు కోసి అతమార్చిన ప్రియుడు మేడ్చల్లో చిరు వ్యాపారుల దుకాణాలను తొలగించిన నగర పంచాయతీ సిబ్బంది న్యాయం చేయాలంటూ ఆందోళన నిర్వహించిన బాధితులు రైతు బంధు పథకం కింద కుద్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో లబ్ధిదారులకు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను చెక్కులను ఎంపీ మల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద పంపిణీ చేశారు కుద్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపిణీ ప్రారంభమైంది పట్టా పాసు పుస్తకాలతో పాటు రైతు బంధు చెక్కులను ఎమ్మెల్యే పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈ రోజు రైతుల జీవితాల్లో మరుపురాని రోజు అని భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందని సీఎం కేసీఆర్ ఎకరానికి ఎనిమిది వేల పంట పెట్టుబడి సహాయం చేస్తున్నారని రైతు కడుపు నిందా తిని కంటి నిందా నిద్రపోవాలన్నదే సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యమని భూమి కబ్జాలో ఉన్న వారికి పూర్తి హక్కులు కల్పి ఇప్పుడు అసలైన లబ్ధిదారులను గుర్తించి పాస్ పుస్తకాలను ఇస్తున్నామని తెలిపారు అంటే ఒక రోజు పండుగ కాదు వారం రోజుల పండుగ కాదు పర్మనెంట్ గా రైతు బంధు కాదు రైతు బంధు ప్రోగ్రామే పర్మనెంట్ గా ఎప్పటికీ రైతులకు ఒక పండుగ వాతావరణం కలిగింది ఎందుకంటే కని విని ఎరగని రైతులు మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చెయ్యని ఈ బంధు స్కీమ్ రైతు బంధు స్కీమ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు కూడా ఒక ఎకరకు సాగునీరు అందించి దానికి తోడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చి దానికి తోడు ఎనిమిది వేల రూపాయల పెట్టుబడి కూడా ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ అంటే పెద్దలు మన కేసీఆర్ సీఎం గారు ఇక్కడ మన తెలంగాణ సీఎం కాబట్టి రాష్ట్రం అంతా కూడా దేశంలో మొత్తం కూడా ఒక చర్చనీయాంశమైంది ఎందుకంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ స్కీమ్ లేదు మన తెలంగాణనే మొట్టమొదటిసారి పద్నాలుగేళ్ళు ఉద్యమం చేసి మన తెలంగాణ సాధించుకున్న మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అదే మాదిరిగా ఉద్యమం మాదిరిగానే గత నాలుగు సంవత్సరాల సంది మీరు చూస్తున్నారు ఒక ఉద్యమం మాదిరిగానే డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందినంత దూసుకపోతున్నట్టుగా ఏ రాష్ట్రం కూడా దూసుకపోతలేదు ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కానీ మిగతా ప్రాజెక్టులు కూడా పెద్ద పెద్ద ఎత్తున లక్షల కోట్లు పెట్టి మొత్తం స్పీడ్గా వర్క్ నడుస్తుందంటే మన తెలంగాణని పక్క రాష్ట్రాల సీఎంలు కానీ కేంద్ర మంత్రులు కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వచ్చి చూసిపోతున్నారు అబ్బురపోతున్నారు ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఒకటే మన ఒకటే అది కార్యక్రమం నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రతి ఎకరాకు సాకునేది కోటి ఎకరాలకు కూడా తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోటి ఎకరాలకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చే స్కీమ్లు అన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయి పర్ఫెక్ట్గా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నాయి ప్రాజెక్టులు కానీ చెరువులు కానీ కుంటలు కానీ మిషన్ కాకతీయ తోటి కోటి ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే కార్యక్రమం ఫుల్గా జరుగుతుంది దానికి తోడు రైతు గత డెబ్బై సంవత్సరాల సంది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది కానీ రైతులు ఎవరు పట్టించుకోలే రైతుల కోసం చాలా స్కీమ్లు వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా స్కామ్లు అయి మారిపోయింది కాబట్టి రైతులు ఇంత దేశంలో భారతదేశంలో ఇంత ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు మన తెలంగాణలో కూడా ఇన్ని రోజుల సంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు నీరు లేదు కరెంటు లేదు పెట్టుబడి లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ అవస్థలు జరిగినాయి దానికి పెద్ద ఎత్తున మన పెద్దలు సీఎం గారు ఆ బాగా ఆలోచన చేసి వాళ్ళ కోసం బాగా ఎట్లా అయితే అభివృద్ధి చెందుతారు రైతు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఈ రకంగా మంచినీరు అందించి తాగునీరు అందించేది మళ్ళీ ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందించేది ప్రతి ఎకరాకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు పెట్టుబడి ఇచ్చేది ప్రతి దానికి కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తే అప్పుడైతేనే రైతు అభివృద్ధి చెందుతాడని వాళ్ళకు మంచిగా గోదాములు కానీ మంచి 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 అధికారులను పెట్టి వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం ఏ పంట వేస్తే ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతారు ఏ సీజన్లో ఏ పంట వేయాలి అవన్నీ కూడా ఒక గైడ్ లైన్స్ తోటి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలో ఒక ఈరోజు మా మే పది అనేది ఒక పెద్ద ఎత్తున పండుగ వాతావరణం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు చరిత్రలో భారతదేశంలో నిలిచిపోయే తారీఖు ఇది మే పది అనేది ప్రతి రైతు ఇంట్లో కూడా ఈరోజు పండుగ వాతావరణం జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా నగదు డబ్బులు చూడలే మంచి పంట పండినాక కూడా వాళ్ళకు గిట్టుబాటు ధర రాస్తారు ఎప్పుడు కూడా మంచి మంచి పంట వేసుకుంటే కూడా దానికి సా సాగునీరు అందకు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అనుకూలంగా చేసి అందరికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ చేసింది కాబట్టి భారతదేశంలో ఒక చరిత్రగా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు ఒక నంబర్ వన్ సీఎంగా నిలిచిపోతున్నారని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా జై తెలంగాణ జై రైతు నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రోడ్లోని సులేమాన్ పార్ రాయకూర్ గ్రామ రైతులకు రైతు బంధు పథకం కింద పాస్ పుస్తకాలను చెక్కులను జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అందజేశారు 
పంట పెట్టుబడికి వడ్డీ వ్యాపారంపై ఆధారపడి ఉండకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్టు జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అన్నారు గురువారం రుద్రూర్ మండలం సులేబాన్పూర్ రాయనూర్ గ్రామ రైతులకు పట్టపాస పుస్తకాలను రైతు బంధు చెక్కులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విత్తనాల కొనుగోలు వంటి వ్యవసాయ పనులకు వినియోగించే వాటికి ప్రభుత్వం అందించే సొమ్ములు ఖర్చు పెట్టుకోవాలని సూచించారు వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అయితే కొన్ని కొన్ని సాంకేతికత మూలంగా వ్యవసాయంలో కొన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి ఆ మార్పులు కూడా మీరు అందరూ అందిపుచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు యంత్రలక్ష్మి ద్వారా ట్రాక్టర్స్ అందించడం కానీ వడిపోత యంత్రాలు కానీ మీ మండలాన్ని కూడా విత్తనం చేయడం జరిగింది మొన్న మీరు అందరూ కూడా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు అంటే సాంకేతికతతో పాటు కాదు కొన్ని కొన్ని అంటే అవాంఛనీయ సంఘటనలు కూడా జరుగుతున్నాయి వడిపోత యంత్రాలు కోసం తర్వాత మిగిలిన దుగ్గు అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంతకుముందు వచ్చేటప్పుడు కూడా చూశాను నేను రుద్రూర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా చూశాను అంటే బోధన్ రుద్రూర్ మధ్యలో రైతులు అనేది దాన్ని పగలబెడుతున్నారు అంటే అగ్గి పెడుతున్నారు దయచేసి అటువంటిది చేయకండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే దానివల్ల ఎండాకాలంలో అయితే మనకు వాతావరణ కాలుష్యం తర్వాత వేడి పెరుగుతుంది ఒకవేళ చలికాలంలో అయితే ఇతరత్ర కాలుష్యం జరగడం జరుగుతుంది దయచేసి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి ఆ విధంగా చేయకండి అంటే మంట పెట్టడం కానీ అగ్గి పెట్టడం తగలబెట్టడం చేయకండి మిగిలిన దుబ్బుని తర్వాత నాటుకునే సమయం నాటుకునే సమయం చాలా ముఖ్యం అంటే మన గౌరవ మంత్రి గారు చాలా సార్లు చెప్తారు వర్ణి మండల బస్త తేడా కూడా వచ్చింది దానివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగిందని కూడా తెలిసింది వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా చెప్తారు మన సమయానికి నాటుకుంటే ముందే నాటుకుంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అయితేనే వాటి బారిన పడకుండా ఉంటాం ఎందుకంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పడితే మీరు ఎందుకు చేసి కష్టపడి చేసినా కానీ దాని ఫలితం ఉండకుండా పోతుంది నష్టం జరుగుతుంది అందరికీ బాధ అలా కాకుండా ఉండడానికి నాటుకునే సమయం చాలా ముఖ్యం ముందు నాటుకుంటే మన ప్రకృతి వైపరాల నుంచి బయటపడుతుంటారు మీరు మంత్రి గారి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమం వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకొని అంటే ఎన్నోసార్లు సమీక్షలు చేస్తారు సమీక్షలు చేసి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది రైతులకు అనేది ఈ యొక్క పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు తర్వాత రైతు పండించిన తర్వాత అవసరం ఏది అంటే మనకు మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కూడా దాదాపుగా అన్ని పంటలు మొత్తం అంటే ఏ పంటలు అయితే ఎన్ని రకాల పంటలు మనం పండిస్తున్నాము వరి నుంచి మొదలుకొని శనగలు మక్కలు ఇతరత్ర అన్ని పంటలు కూడా మనం సేకరణ జరుపుకుంటున్నాం ఈసారి చారిత్రాత్మకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీ మండలాల్లో అంతగా లేకపోవచ్చు కానీ ఆర్మూరు మరియు బాల్కొండ నియోజకవర్గాలు ఎగ్రజోన్లు కూడా కొనడం నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రలోని సులేమాన్ పార్ రాయకూర్ గ్రామ రైతులకు రైతు బంధు పథకం కింద పాసు పుస్తకాలను చెక్కులను జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అందజేశారు పంట పెట్టుబడికి వడ్డీ వ్యాపారంపై ఆధారపడి ఉండకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్టు జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అన్నారు గురువారం రుద్రూర్ మండలం సులేబాన్పూర్ రాయనూర్ గ్రామ రైతులకు పట్టపాస పుస్తకాలను రైతు బంధు చెక్కులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విత్తనాల కొనుగోలు వంటి వ్యవసాయ పనులకు వినియోగించే వాటికి ప్రభుత్వం అందించే సొమ్ములు ఖర్చు పెట్టుకోవాలని సూచించారు వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అయితే కొన్ని కొన్ని సాంకేతికత మూలంగా వ్యవసాయంలో కొన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి ఆ మార్పులు కూడా మీరు అందరూ అందిపుచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు యంత్రలక్ష్మి ద్వారా ట్రాక్టర్స్ అందించడం కానీ వడిపోత యంత్రాలు కానీ మీ మండలాన్ని కూడా విత్తనం చేయడం జరిగింది మొన్న మీరు అందరూ కూడా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు అంటే సాంకేతికతతో పాటు కాదు కొన్ని కొన్ని అంటే అవాంఛనీయ సంఘటనలు కూడా జరుగుతున్నాయి వడిపోత యంత్రాల కోసం తర్వాత మిగిలిన దుగ్గు అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంతకుముందు వచ్చేటప్పుడు కూడా చూశాను నేను రుద్రూర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా చూశాను అంటే బోధన్ రుద్రూర్ మధ్యలో రైతులు అనేది దాన్ని పగలబెడుతున్నారు అంటే అగ్గి పెడుతున్నారు దయచేసి అటువంటిది చేయకండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే దానివల్ల ఎండాకాలంలో అయితే మనకు వాతావరణ కాలుష్యం తర్వాత వేడి పెరుగుతుంది ఒకవేళ చలికాలంలో అయితే ఇతరత్ర కాలుష్యం జరగడం జరుగుతుంది దయచేసి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి ఆ విధంగా చేయకండి అంటే మంట పెట్టడం కానీ అగ్గి పెట్టడం తగలబెట్టడం చేయకండి మిగిలిన దుబ్బుని తర్వాత నాటుకునే సమయం నాటుకునే సమయం చాలా ముఖ్యం అంటే మన గౌరవ మంత్రి గారు చాలా సార్లు చెప్తారు వర్ణి మండల బస్త తేడా కూడా వచ్చింది దానివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగిందని కూడా తెలిసింది వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా చెప్తారు మన సమయానికి నాటుకుంటే ముందే నాటుకుంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అయితేనే వాటి బారిన పడకుండా ఉంటాం ఎందుకంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పడితే మీరు ఎందుకు చేసి కష్టపడి చేసినా కానీ దాని ఫలితం ఉండకుండా పోతుంది నష్టం జరుగుతుంది అందరికీ బాధ అలా కాకుండా ఉండడానికి నాటుకునే సమయం చాలా ముఖ్యం ముందు నాటుకుంటే మన ప్రకృతి వైపరాల నుంచి బయటపడుతుంటారు మీరు మంత్రి గారి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ఈ కార్యక్రమం వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకొని అంటే ఎన్నోసార్లు సమీక్షలు చేస్తారు సమీక్షలు చేసి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది రైతులకు అనేది
వారి నుంచి మొదలుకొని శనగలు మక్కలు ఇతరత్ర అన్ని పంటలు కూడా మనం సేకరణ జరుపుకుంటున్నాం ఈసారి చారిత్రాత్మకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీ మండలాల్లో అంతగా లేకపోవచ్చు కానీ ఆర్మూరు మరియు పాల్కొండ నియోజకవర్గాలు ఎగ్రజోన్లు కూడా కొనడం రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లిలోని ప్రగతి రిసార్ట్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది శిరీష అనే డిగ్రీ విద్యార్థిని సాయి ప్రసాద్ గొంతు కోసి చంపేశాడు ప్రేమ పేరిట కొంతకాలంగా శిరీష్ ను సాయి ప్రసాద్ వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలంలోని ప్రగతి రిసార్ట్ లో గురువారం సాయంత్రం ఓ యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది కొత్తూరు మండలం తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన శిరీష అనే విద్యార్థిని ఈ ఘటనలో బలైంది మృతురాలి స్నేహితుడే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు గురువారం సాయంత్రమే ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నప్పటికీ రాత్రి వరకు వెలుగు చూడలేదు రిసార్ట్ యాజమాన్యం ఇచ్చిన సమాచారంతో శంకర్పల్లి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు శిరీష కుటుంబ సభ్యులు రాత్రి పదకొండు గంటల సమయంలో అక్కడికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని గుర్తించారు శిరీష్ ను ఆమె స్నేహితుడు సాయి ప్రసాద్ కొంతకాలంగా ప్రేమించామని వేధిస్తున్నాడు ఈ క్రమంలో ఆమెను నమ్మించి గురువారం ప్రగతి రిసార్ట్ కు తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం అదే విషయంలో వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో కత్తితో గొంతు కోసి చంపినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు రాత్రి పది గంటలకు వచ్చినాము ఎప్పుడు మూడు మూడు నరకు మటర్ అయితే అంటే ఈ పోలీసు వాళ్ళు ప్లస్ ఈ రిసార్ట్ వాళ్ళు కుమ్మక్ అయి రెండు మూడు గంటలు వాళ్ళు ఏం చేసినారో మాకు అర్థం అయితే వాడిని మాకు చూపి అంటే వాడిని అరెస్ట్ చేసినామంటారు వాడు కూడా చెయ్యి కోసుకుని అంటారు అరెస్ట్ చేసినామంటారు ఏడ అరెస్ట్ ఉందని అంటే వాడు వాడు వాడ రామచంద్రపురం పోలీస్ స్టేషన్ అంటారు రామచంద్ర పోలీస్ స్టేషన్ పోయి మళ్ళీ ఈడ చేయలేదు అంటారు వాడిని ఇంతవరకు మాకు చూపిస్తారు వాడిని అరెస్ట్ చేసిరా చేయలేరా వాని అరెస్ట్ చేయకపోతే బాగుంటది ఇంకొకటి వాని ఎప్పుడే కాని అరెస్ట్ చేసి నలభై ఐదు రోజుల ఎట్లా అయినా వాని బెయిల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వాడు వస్తాడు వాడిని ఇచ్చిన కానీ ఇంతకు ముందు సర్వనగరంలో కుక్కు నక్కల రాజు కాని శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి మా శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి ఎందుకు కూతురు చంపినట్టు మేము కూడా మనకి శిక్ష పడకపోతే మేము కూడా కానీ నలభై ఐదు యాభై రోజుల వాని కూడా అదే గతి పడుతుంది ప్రతి ఒక్కరు వానికి గినంగా గవర్నమెంట్ కానీ జైలు జీవితకాలం శిక్ష చేసిన కొడుకులను లేకపోతే ఎంబడే వాని ఇంతకు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి వ్యాసుడు కోసిన బాధితులకు ఎన్కౌంటర్ చేసినట్టు ఇసోంటలని ఎన్కౌంటర్ చేస్తే మళ్ళీ ఏ ఆడపిల్ల చేతి కానీ ఏ మోవాడు కానీ పోనికే భయపడతారు అప్పుడే మనము సమాజం డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్యాంక్ కోచింగ్ చేస్తా అంటే బ్యాంక్ వెహికల్స్లో వస్తే అప్లై చేసే తర్వాత టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తారీఖు జాయిన్ చేయించాను మూడు నెలల కోచింగ్ అది ఆ మూడు నెలలు చేస్తూ ఉన్నది నిన్న జరిగిన విషయం నాకు సరిగ్గా తెలియదు అంతకుముందు ఇతని ఈ సాయి ప్రసాద్ అనేటోడు ఎప్పుడంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి ఎంబడి తలిగితే నాకు చెప్పింది నాకు చెప్తే నేను ఏం చేశాను నేను మా అబ్బాయి పోయి వాళ్ళని మందలు ఇచ్చావు వాళ్ళకి తండ్రి కూడా లేడు అబ్బాయికి తల్లి ఇద్దరు తల్లులు వాళ్ళకి చెప్పాను నేను మందలు ఇచ్చి ఇట్లాంటి పనులు చేయొద్దు మీకు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఎవరికైనా ఆడపిల్లలు ఇట్లా జీవిత పాటు చేయొద్దు మీరు ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు అమ్మాయిలతో అని చెప్పి మందలు ఇస్తే సరే అనుకులని రాలేదు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుంచి అసలు అమ్మాయితో పరిచయం లేదు టూ ఇయర్స్ నుంచి అసలు ఏం పరిచయం లేదు నిన్న మాత్రము ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆ రీసార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఈ పెళ్లి కానీ మ్యారేజ్ కానీ వాళ్ళకి ఇవి ఎట్లా వీళ్ళు రూమ్స్ ఇస్తారు అదొకటి తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ అంటున్నారు ఆధార్ కార్డ్లో భార్యాభర్తల పేరుంటేనే ఆధార్ కార్డ్లో తీసుకోవాలి సార్ అని తీసుకోలేదు అది చూసుకోలేదు ఈ రీసార్ట్ వాళ్ళ మీద కూడా చర్య తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ అని నేను ఒకటి మనవి చేసుకుంటున్నాను సార్ వాళ్ళకి కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి కూడా మనవి చేసుకుంటున్నాను అంటే నా నా బిడ్డకు జరిగిన అన్యాయము ఇంకో ఆడపడుచులకు జరగకుండా మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గారు చర్య తీసుకొని అందరికీ మంచి జరిగేటట్టు చేస్తేనే బాగుంటుందని ఇంకో కోరుకుంటున్నాను సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టాంచేరు నియోజకవర్గంలో రైతు బంధు చెక్కులు పాస పుస్తకాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి నాయకులు ప్రజా ప్రతినిధులు పట్టాదారులు హాజరయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు బాంధు స్కీమ్ను రూపకల్పన చేసి 
రైతులకు పెద్దపీట వేసి రైతులను ఆదుకోవాలని ఆలోచన తోటి ఈరోజు హుజూర్ నగర్లో ఎకరాకు నాలుగు వేలు పంటకు సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఈరోజు చెక్కుల పంపిణీ భూ సర్వేలు చేసి నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పాస్బుక్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది హుజురాబాద్లో పదకొండు గంటలకు పదకొండు బావు నుంచి పటంచెరు నియోజకవర్గంలో జిన్నారము గుమ్మడదాల పటాన్చెరు గనిగిట తిరిగి గ్రామ గ్రామం తిరిగి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అందులో భాగంగా పటంచెరు మండలం ఇంద్రేశంలో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఈరోజు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మండల ప్రెసిడెంట్ సిరిసిలం యాదవ్ గారు రైతు కమిటీ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు స్థానిక సర్పంచ్ గారు స్థానిక ఎంపీటీసీ గారు స్థానిక నాయకులు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలతో కలిసి చెక్కుల పంపిణీ పాసుబుక్ల పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భూ సర్వేలు జరగలే నిజాం రికార్డు పోయి తెలుగు రికార్డులు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి సర్వే జరిగింది డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం తిరిగి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు పెద్దపీట చేసి మన కరెంటు సమస్య పరిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి రైతుల రుణమాఫీ కరెంటు పుష్కలము చెర్లకుంటల మరమ్మతులు చెర్ల కింద ఆధారపడి రైతులు మత్స్యకార రైతులు చెరువు మీద ఆధారపడి బతికేవారు గొర్రెకాపల రైతులు ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ గొర్రెల పంపిణీ అలాగే ఇవన్నీ గిట రైతుల కోసం పెద్దపీట వేసి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం పోతనూర్ గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ఎమ్మెల్సీ విజి గౌడ్ లో రైతు బంధు చెక్కులను పంపిణీ చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం పోత్నూర్ గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ఎమ్మెల్సీ విజి గౌడ్ రైతు బంధు చెక్కులను పంపిణీ చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పంటలకు పెట్టుబడుల సహాయం చేయటం గొప్ప కార్యక్రమం అని అలాగే ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ఘనత కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుందని ఈ నాలుగు సంవత్సరంలో అనేక పనులు చేశామని సీసీ రోడ్ లో డ్రైనేజ్ లో ఇంకా ఇంటింటికి నల్ల తెచ్చే కార్యక్రమం సాగునీరు అందిస్తున్నామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విజి గౌడ్ మండల టీఆర్ఎస్ నాయకులు అధికారులు కార్యకర్తలు రైతులు పాల్గొన్నారు రెండో రోజు కాబట్టి రెండో రోజు కూడా అపూర్వ స్పందన రైతుల నుంచి అలాగే వాళ్ళు ఊహించని పరిణామంగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత మద్దతు రైతులకు ఇవ్వలేదు కేవలం కేసీఆర్ గారు మాత్రమే ఒక రైతు అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి రైతుగా తనకున్న అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులు పడుతున్నటువంటి బాధను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రయోజనం జరిగింది దీనికి కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్సెన్సీలో ఈ ఆరు నెలల కోసం రైతులకు మద్దతు మద్దతుగా యా యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు మరి విడుదల చేయడం జరిగింది అది గ్రామ గ్రామ పంచుతూ ఉన్నామే ఇది కేవలం ఆరు నెలలకు మాత్రమే మరో ఆరు నెలలకు మరో యాభై కోట్లు ఈ కాని ప్రాంతానికి రాబోతున్నాయి సంవత్సరానికి ఒక వంద రెండు కోట్లు అంటే దాదాపుగా ఈ జిల్లాలో నాలుగవ వంతి నిధులు రైతు బంధు పథకం భాగంగా నిజామాబాద్ రోడ్ కాన్సెన్సీగా వస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెడుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ దీవెనలు అందిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ముఖాలను సంతోషంగా గారిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారు ఎప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీని వారి ముఖ్యమంత్రి గారిని మర్చిపోయే పరిస్థితులు లేరు కాబట్టి తప్పకుండా వారందరి మద్దతు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంటుందని నేను తప్పకుండా నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గ పరిధిలో రైతు బంధు పట్టా పాస్బుక్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి తసిలు కట్టే బదులు ప్రభుత్వమే పెట్టుబడి సాయం చేసే శుభదినం ఈ రోజు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని పని పంటకు పెట్టుబడి సాయం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేస్తున్నారు ఈ మంచి పనికి కేసీఆర్ గారికి బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతుల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు బదులు ప్రభుత్వమే రైతుకు పెట్టుబడి సాయం చేసే శుభదినం ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి ప్రతి పంటకు ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు చొప్పున రెండు పంటలకు 
ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్న మంచి రోజు శుభమైన రోజు అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు ప్రారంభిస్తున్నందుకు మీ పక్షాన సోన్బాల్ గ్రామ రైతుల పక్షాన నా పక్షాన యావత్ పాల్గొన్న నియోజకవర్గ రైతన్నల పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటాను సోన్పాల్ గ్రామంలో ఈ రోజు దాదాపు పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇవాళ మన రైతన్నలకు పెట్టుబడి సాయం కింద అందించబోతున్నందుకు అతి తొందరలోనే మళ్ళీ ఇంతకుముందు పీడి గారు చెప్పినట్టు అన్నదమ్ముల పంచాయతీలో ఉన్నాయి లేదు కుటుంబ కలహాల వల్ల ఉన్నాయి లేదు గెట్టు పంచాయతీల వల్ల ఉన్నాయి అట్టనే సాదా పరిణామాల కింద అప్లై చేసుకొని ఇంకా కొన్ని పూర్తి కానటువంటి కొన్ని అట్టనే ఎవరైనా అసైన్మెంట్ భూములు లావణి పట్టాలు కొన్న వాళ్ళే అవి కూడా ఇంకో కొన్ని పూర్తి కాలేదు అవి కొన్ని ఇట్లా కోర్టు కేసులలో ఉన్నటువంటి వాటి ఇట్లా కొన్ని ఏమైనా అట్లా ఏమైనా కొన్ని ఉన్ని ఉంటే అవి కూడా కొందరిలోనే మొత్తంకే క్లియర్ చేసుకొని ఈ రోజు అయితే మొత్తం సాఫీగా క్లియర్ ఏ పంచాయతీ లేనటువంటి మరి భూములు ఉన్న వారికి ఈ రోజు ఇరవై ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇవాళ దోన్పాల్ గ్రామ రైతులకు చెక్కుల ద్వారా అందివ్వబోతున్నాం మీ మళ్ళీ ఇవన్నీ కోర్టు పంచాయతీలు అయ్యి అసైన్మెంట్ భూములు అయ్యి లావణి పట్టాలి సాదా పరిణామాలు ఇవన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత తొందరలోనే వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వబడుతుంది ప్రతి అంగుళం ఈ దోన్పాల్ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి అంగుళం భూమికి నాలుగు వేల రూపాయలు చొప్పున పంట సాయం ఎకరాన్ని చొప్పున ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా ఎవరు ఏమాత్రం వెంగబడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా మిగిలిపోయిన వారు ఉంటే మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్న అన్నట్టు చేసే వ్యక్తి ఏదైతే అన్నడో మాట తప్పడు ఇవాళ యాభై రెండు లక్షల మంది రైతులకు ఇవాళ ఆరు వేల ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇలాగ వాళ్ళ చెక్కుల పంపిణీ ఇవాళ చేయడం జరుగుతా ఉన్నది రైతన్నలకు రైతులకు ఈ ఒక్క పంట సహాయం కింద యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ఇవ్వబడతా ఉన్నది మళ్ళా వచ్చే మళ్ళా పంటకు ఇంకో యాభై కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇవ్వబడుతుంది అంటే ఒక పాలుకొండ నియోజకవర్గంలో వంద గ్రామాలకు నూరు గ్రామాలకు నూరు కోట్లు వంద గ్రామాలకు వంద కోట్ల రూపాయలు రైతన్నలకు పెట్టుబడి సాయం కింద అందిస్తున్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మహిళలపై అత్యాచారాలను అరికట్టడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరును బజరంగ్ దళ్ నాయకులు మురళి ఎండగట్టారు నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రుల్ మండల కేంద్రంలో రాస్తారోకో నిర్వహించారు కేంద్ర రాష్ట్రం వైఫల్యం వల్లే మహిళలపై బాలికలపై అత్యాచారాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయని మురళి అన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రుల్ మండల కేంద్రంలో రాస్తారోకో ర్యాలీ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కామారెడ్డి జిల్లా దుర్కీ గ్రామంలో ఐదేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేయడం దారుణమన్నారు ఈ సంఘటన జరిగి రోజులు గడుస్తున్న నిందితుల్ని పట్టించుకోకపోవడం దారుణమన్నారు నిందితునికి మద్దతు పలకడం విడ్డూరమన్నారు అనేక చోట్ల బాలికలపై అత్యాచారాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయన్నారు వెంటనే నిందితుల్ని శిక్షించి ఉరి తీయాలన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా నసూల మండలం దుర్గి గ్రామంలో ఐదేళ్ళ ఐదేళ్ళ చిన్నారిపై అత్యాచారం చేసిన హైమదుస్తుని వెంటనే ఉరి శిక్ష వేయాలి అట్లనే అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ ముజఫర్ నగర్ మదర్సాలో గీతపై అత్యాచారం చేసిన నిందితులు కూడా వెంటనే ఉరి శిక్ష వేయాలని చెప్పి మా డిమాండ్ చేస్తున్నాము లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసిన భద్రం రాజధాని దేశవ్యాప్తంగా ధర్నాలు రాష్ట్ర ప్రజలు ర్యాలీ నిర్వహిస్తాం చెప్పేసి మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాము అల్వాల్లోని సీవీఆర్ గార్డెన్ లో రైతు బంధు పథకం కింద చెక్కులను పట్టా పాస్ పుస్తకాలను ఎమ్మెల్యే చింతల కనకారెడ్డి పంపిణీ చేశారు అల్వాల్లోని సీవీఆర్ గార్డెన్ లో రైతు బంధు పథకం చెక్కులు మరియు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ఆర్డీఓ ఎమ్మెల్యే చింతల కనకారెడ్డి పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గొట్టి మొక్కల జ్యోతి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సబిత అనిల్ కిషోర్ గౌడ్ అల్వాల్ సిఐ శ్రీకాంత్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఈ రుణ ఈ ప్రభుత్వం ఎకరా నాలుగు వేల పథకము ఇచ్చే పథకానికి ఆదరై దొక్కిత నాటలు రెండవ నిలబడి రైతులు పొద్దున్న నుంచే సీఎం గారి ప్రస్తుతం చూస్తున్న టీవీలో ప్రోగ్రాం చూసొచ్చా నేను ఇలాంటి మంచి పథకము ఇందాక సాధ్యమైనట్టు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నది ముఖ్యంగా మన అర్బన్ జిల్లా జిల్లా కాకుండా మండలం కూడా అర్బన్నే కాబట్టి తక్కువ మంది రైతులు ఆ రైతులలో కూడా తప్పుడు ఒక అల్వాల్ సొసైటీ పెద్దలు స్థాపించినప్పుడు ఆడ రెండు వేల మూడు వేల ఎక్కువ పోయి మనము గంట తరబడి మరి వేరోళ్ళు సూర్యుడి ఇచ్చి వాళ్లకు పట్టణాల కింద మనం రోడ్లు తీసుకున్న రోజులు ఇంకా మర్చిపోలేవు నలభై ఏళ్ళ కింద ముప్పై ఏళ్ళ కింద అప్పుడు బ్యాంక్ మేడ్చల్లో రోడ్లపై అడ్డంగా ఉన్న చిరు వ్యాపారుల దుకాణాలు నగర పంచాయతీ సిబ్బంది తొలగించారు ట్రాఫిక్ పోలీస్ సిబ్బంది వ్యాపారుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది న్యాయం కావాలంటూ వ్యాపారస్తులు ఆందోళన చేపట్టారు మా ఐఎన్టీసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వీళ్ళందరికి మేము అండ ఉంటాము ఏదో విధంగా రేపటి నుంచి మీరు షాపులు పెట్టారు ఎక్కడ దాకా అక్కడ దాకా పోదాం పెళ్లిన సీజన్ ఎండ కాలం మొత్తం పూలు అన్ని ఖరాబు మాకు ఎవరు తిని దుర్మార్గం తీసుకోవాలి రోజు జీవనాధారం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు మళ్ళీ బిడ్డలు నలభై సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఇదే జీవనాధారంగా ఉండి వాళ్ళు పూలు పండ్లు అమ్ముకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళు మళ్ళీ పూలు పండ్లు అమ్ముకున్న వ్యక్తి వాళ్ళు జీవనాధారం రోజు ఇదే చేసుకుంటే భక్తి వ్యక్తులు కాబట్టి వాళ్ళకి జీవనాధారం కోల్పోవడం చేసింది ఈ మేడ్చల్ పట్టణ కమిషనర్ రామ్ రెడ్డి అని చెప్తున్నా గతంలో మూడు మూడు నాలుగు నెలల క్రితం కూడా రామ్ రెడ్డి నుంచి తీసేయాలని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళు అండ తీసుకునేసి ఆ దినం కాల్ చేపిస్తే కలెక్టర్ తీసేయమని చెప్పిండు ఆ దినం కలెక్టర్ దానికి పోయి అయ్యా మా జీవనాధారం ఇది వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ జీవనాధారం ఇది వాళ్ళకి కోల్పోతారు వాళ్ళు రోజు చేసుకుంటేనే వాళ్ళు తింటారు వాళ్ళకి ఇది లేకపోతే వాళ్ళు బతకరని చెప్తే నేను మాత్రము మేము మాత్రము మేము మాత్రము టీపీఏ లేదు వాళ్ళ జీవనాధారం కోల్పోయేటేమో వాళ్ళ తెరు మేము రాము వాళ్ళు ఏదో విధంగా బతకాలని చెప్పి అది ఆ దినం కలెక్టర్ గారు హామీ ఇచ్చిండు మళ్ళీ తర్వాత ఈయన దురాహంకారానికి ఎంతో మంది ఇలా రోజు జీవనాధారం చేసుకున్న వ్యక్తులు కూర్పోతున్నారు కమిషనర్ 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 బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సినీ నటి శ్రీరెడ్డి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోజాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని అరికట్టేందుకు బంజారా హిల్స్ పిఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సినీ నటి శ్రీరెడ్డి మరో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోజాకు జరిగిన అన్యాయంపై బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో బాధితురాలతో కలిసి శ్రీరెడ్డి ఫిర్యాదు చేసింది ఓ సినిమా కోఆర్డినేటర్ పై శ్రీరెడ్డి ఫిర్యాదు చేసింది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోజాను లైంగికంగా లొంగ తీసుకున్న కోఆర్డినేటర్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని శ్రీరెడ్డి పోలీసులను ఆశ్రయించింది అందరికి నమస్కారం అండి దయచేసి మీడియాల మీద కూడా చాలా మంది అనుకుంటున్నారు లేని న్యూస్ చూపిస్తున్నారని ఇది గుంజ న్యూసేనండి మీడియా మిత్రుల మాలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి శ్రీశాంత్ అనే వ్యక్తి శ్రీశాంత్ రెడ్డి అలియాస్ పుల్లారెడ్డి వాడు ఊరు వచ్చేసి ఒంగోలు ప్రకాశం జిల్లా మానేపల్లి మానేపల్లి విలేజ్ పుల్ల చెరువు వాడు వచ్చేసి చాలా మంది మా ఆర్టిస్ట్ని తోసుకొని తింటున్నా నన్ను పెళ్ళి ప్రేమిస్తున్నాను వెంటబడ్డాను నేను ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకపోతే మా ఇంటికి వచ్చి నాకు గ్రేప్ జ్యూస్లో స్లీప్ వేసి కలిపి స్ప్రే కొట్టి నన్ను రేప్ చేసి నా ఇంట్లో ఉన్న నలభై తులాల బంగారం ఐదు లక్షల క్యాష్ ఎత్తుకొని వెళ్ళాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి మభ్య పెట్టాడు నేను ఇక్కడ ఏదైనా చెప్తే వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు నేను చంపేస్తాను నీ పి పిల్లలు నేను నాకు వచ్చేసి ఒక చిన్న అన్నదాసం రన్ చేస్తున్నాను నేను అక్క అక్క వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న లేని పిల్లలు నా దగ్గరే ఉంట
వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేసి స్కూల్ నుంచి కిడ్నాప్ చేసి రేప్ చేసి చంపుతా అని చెప్పేసి బెదిరిస్తున్నాడు నన్ను అయితే ఇప్పుడు లేని పోను చెడుకోవాల్సి వస్తున్నాయి నా గురించి గ్రూప్ లో నేను వెయ్యి రూపాయలకి పదిహేను వందల దగ్గర పడుకున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పలేదని చెప్పేసి నా గురించి చెడుగా గ్రూప్ లో పెట్టాడు తర్వాత నేను నా వీడి వల్ల మా నాన్నగారు కూడా చనిపోయారు నాకైతే అసలు బ్రతకాలనిపించారు నేను సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నాను నేను అయినా బ్రతికాను నాకు వాడి వల్ల అసలు ఎప్పుడు చస్తానో కూడా తెలియదు నేను నడుస్తుంటే కూడా నా వెనక బైకులు ఫాలో అవుతున్నాయి నాకు లేని పోను కాల్స్ వస్తున్నాయి అసలు బ్రతకాలనిపించట్లేదు నా కూడా నా సభలకి ఎవరికి ఏమైనా వాడే కారణం నాకు అసలు బ్రతకాలి నిన్న రోజులు భయపడి బయటకు రాలేదు నాకు ఇప్పుడు కూడా భయపడుతున్నాను నేను పిల్లలు కూడా భయపడుతున్నారు నాకు అక్కడ నిన్న చిన్న వాళ్ళు వాళ్ళు పుట్టి కూడా తెలియదు అప్పటి నుంచి నేను అమ్మ వాళ్ళ పిల్లలు పోషిస్తున్నాను వీడి వల్ల నేను చాలా సపరేతున్నాను బయట రాలేదు భయపడుతున్నాను నన్ను కోట మార్పింగ్ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టాడు నేను వెయ్యి రూపాయలు తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫీస్ మాజీ సెక్రటరీ నేను ఉద్యమ కార్ని కూడా చేశాను ఉద్యమంలో అరెస్ట్ అయ్యాను నన్ను ఇంత ఆడుకున్నాడు ఇంకా వేరే పిల్లలు ఎంతమందిని ఆడుకున్నాడో చాలా మంది దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారు మీరు బయటికి రండి అమ్మంటే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు మా ఫ్యామిలీలో పరుగుపోతుంది నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ని డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని యాంకర్ని కూడా ప్లస్ చాలా మంది భయపడుతున్నారు ప్లస్ అతను 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 మూవీ ఆర్టిస్ట్ అతను కోఆర్డినేటర్ కూడా నాకు వచ్చేసి ఫస్ట్ నాకు క్యారెక్టర్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పేసి నన్ను పార్క్ తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ షూటింగ్ లేదు ప్రొడ్యూసర్ లేదు డైరెక్టర్ లేరు అక్కడ కూడా నన్ను పార్క్ వెళ్ళి చూసి నాకు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎన్నో ప్లస్ అని సంగారెడ్డి జిల్లా చిన్నారం మండలం ఊట్ల గ్రామంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గొర్రెలు కుక్కల దాడిలో ఇరవై ఐదు గొర్రెలు చనిపోయాయి మరో పది గొర్రెలు పది గొర్రెలకు గాయాలయ్యాయి సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం ఊట్ల గ్రామంలో వనం సత్తయ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గొర్ల కాపరి వాళ్లకు సబ్సిడీ కింద ఇచ్చిన గొర్రెలను రాత్రి నాలుగు కుక్కలు గొర్ల దొడ్లోకి ప్రవేశించి దాడులు చేశాయి ఈ ఘటనలో ఇరవై ఐదు గొర్రెల వరకు మృతి చెందినవి పది గొర్రెలకు గాయాలయ్యాయి ప్రభుత్వం తమని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని గొర్రెల కాపర్లు వేడుకుంటున్నారు పుక్కలు ఉన్నాయి గాయాలు ఏం పేరు నెక్కారు మనం సత్తయ్య ఊట్లా ఎట్లా ఎట్లా వచ్చినాయి కుక్కలు ఆ జాలి కిందకి వెళ్ళి కుటుంబం అంతా మేము దీని మీదే బతుకుతున్నాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరం సహాయం చేయండి జాలి కిందకి ఎందుకు దొరినాయి అవి ఎట్లా దొరినాయో తెలియదు అది మేము ఆదివారం నాకు పోయినాము అవి ఎట్లా అయింది పది పదిహేను గొర్రె చచ్చిపోయింది మళ్ళీ ఇంకా కింద మీద ఉన్న ఇది వదిలే గొర్రెలు మేము ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి అర్థం అయితే లేదు దాంతో మేము ఊకే ఎండలా గిండలా తిరిగి శాతనాయి శాతాక మేము అటు ఎంట పోతున్నాము ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలో ఏమో మాకు అర్థం అయితే లేదు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్ ఇచ్చింది దాని మీద మేము ఇచ్చేస్తున్నాం ఇంకా ఏం చెప్పాలి దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటున్నాం ఏం లేదు ఏ సబ్ లేదు ఏం లేదు దాని మీదనే ఉంటున్నాం ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలను చూద్దాం రాజేంద్ర నగర్ పివి నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్ పిల్లర్ నంబర్ నూట నలభై మూడు పైన శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి మెహదీపట్నం వెళ్తున్న ఇండికా కార్డ్ టైర్ పేలటంతో ఎదురుగా ఉన్న స్కోడా కార్డ్ ఢీ కొట్టడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రైతు బంధు పథకం కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెక్కులను పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేసిన నేతలు రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి ప్రగతి రిసార్ట్ లో దారుణం ప్రియురాలిని గొంతు కోసి అతమార్చిన ప్రియుడు మేడ్చల్లో చిరు వ్యాపారుల దుకాణాలను తొలగించిన నగర పంచాయతీ సిబ్బంది న్యాయం చేయాలంటూ ఆందోళన నిర్వహించిన బాధితులు ఇవి ఈనాటి వార్తా విశేషాలు మరో బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం